，我看看。皇帝，皇帝，娘，齐汝啊，都给皇帝和贤贵妃用的什么药啊？可有起色？回太后，皇上现在每日服用黄连解毒汤。另有盐花、马齿苋，还有蒲公英熬好的药水擦拭身体。贤贵妃得的病症晚一些，虽然发热较重，但病症比皇上病势凶险，已经见效了。你好好治治，一应汤药得亲自看着。是。你是六宫之主，很该知道这个时候落眼泪是没有用处的。若是你哭，皇帝就能痊愈，那哀家陪着你一起哭。皇额娘息怒，儿臣也是担心皇上。皇帝不是什么大枕头，你这个眼泪，不擦不擦，轻易掉，晦气不晦气啊？儿臣明白了，但凭皇额娘吩咐。贤贵妃病着，那宫中其他嫔妃可以轮侍。纯贵妃刚有孕，嘉妃要抚养皇子，都不必来了。余者，梅嫔、淑嫔都是皇帝心爱之人，可以多多侍奉。余妃庆常在，晚常在，也可随侍。你是皇后，调度上用些心就是了。皇额娘。皇上的病是会过人的，若是六宫轮侍，万一都染上了病症，恐怕会一发不可收拾。皇额娘若是觉得儿臣还算妥当，儿臣自请照顾皇上，必定日夜侍奉，不离半步。皇后和皇帝如此恩爱，那就由了皇后。支撑不住时，哀家自会派人帮你。是。快去吧，儿臣恭送皇额娘。快进去，请贤贵妃娘娘安。贤贵妃娘娘，皇后娘娘在里面了。只有皇后娘娘在吧？皇后娘娘不许六宫前来侍奉，以防病症传染，所以一直是娘娘一个人在里面。皇后也是够有心的。皇后到底是六宫之主，贤贵妃娘娘。您还病着呢，不如先回去养好自己身体吧。那你去回禀皇后，本宫来过。这皇上卧病，咱们比谁都悬心。只是惭愧的紧，我怀着身孕，恐怕是头一个不能侍疾的。姐姐位高有德，咱们也是替皇上着急，才来请姐姐去跟皇后娘娘说一声，也好让咱们都能轮流侍疾啊。皇后娘娘也是怕皇上的病过人，才不叫咱们去的。嫔妾侍奉皇上的日子也不算短，即便这病会过人，嫔妾也是不怕的。只是这病气，只皇后娘娘一个人陪着，才最让人担心。惠贤皇贵妃轰侍不久，贤贵妃又病着，若是皇后娘娘再出什么事，这后宫岂不大乱了？那不还有嘉妃您吗？纯贵妃玉玺。皇后将六宫的事儿大部分都交给了您，不如咱一同托了您去向皇后陈情的好。皇后娘娘跟前儿哪有我说嘴的去处啊？姐姐们慢聊，嫔妾先走。这孤寡性子，又走了。他素来如此，由着他吧。不怪主看不上他们，又想去皇上跟前伺机争宠，又不敢做出头鸟，赶到皇后跟前去
，一个拱着一个的。既然知道他们的心思，又何必说出来呢？岂不和他们一样？主王，那我们去哪里啊？安华殿。如今我也不能到近前侍奉，能去安华殿祈福，也算尽点心意吧。总比他们在这聒噪的强。舒嫔娘娘的心意已经到了，只是若要皇上痊愈，您还得亲自将画的经幡挂在院中，为皇上祈福。主，主，您慢点儿。主，要不我来帮您吧？不用，这天都快黑了，雨又下得这么大。我来帮您挂吧，不行，别人挂了就不灵验了，我自己来。主，你小心。皇上，您醒了。贤贵妃都累成这样了，还不服下去，让她歇歇。皇上，这是皇后娘娘。皇后怎么来了？皇上，自从贤贵妃病倒了，都是皇后娘娘衣不解带的为您侍疾。皇上，你醒了。嗯，你辛苦了。李玉在，皇后累了，让皇后去歇歇吧，让淑嫔过来照顾朕。这，皇上，臣妾知道，皇上不愿意见臣妾，可您病着，臣妾是你的发妻，怎能不在床前悉心照顾？皇上的病是会过人的，贤贵妃已经病倒了。若是六宫之中再有什么不妥，累及儿女，岂不是臣妾的过错？皇上若是不肯见臣妾，臣妾可以以杀亲覆灭，只求皇上能容臣妾如宫人一般侍奉就好。朕不是不愿见你。只是怕你照顾朕太过于辛劳。只要能侍奉皇上痊愈，臣妾怕什么？娘娘，您为皇上熬的粥好了。皇上，喝一点粥吧。皇上，这是娘娘亲手熬的，熬了好几个时辰呢。皇后娘娘，听闻皇上近来病好些了，臣妾想来看看皇上。淑嫔，皇上的病是会过人的，眼下还没大好呢，你还是回去再等等吧，免得受了病气。皇后娘娘好生辛劳
，独自守着皇上，却忘了自己还有何静公主需要照顾。倒不比臣妾这样无儿无女的毫无牵挂，想来侍奉皇上更为方便吧。你还年轻，这万一得了疥疮，上了容颜，那日后还如何能侍奉皇上呢？皇后娘娘真是贤惠啊，独自照顾皇上，臣妾等人想见一面都不能。罢了，这是臣妾亲手为皇上编织的福袋，也请安华殿法师开过光，能否请皇后娘娘替嫔妾转交呢？这福袋甚好，不过还是等着日后淑嫔亲自交给皇上。才更有心意。你还是回去吧。哎呀，自从皇上病好了，除了皇后娘娘。便是让贤贵妃和那个淑嫔陪着她最多了。妹妹真是有日子没见到皇上了。皇上待皇后娘娘亲厚的很，若不是我还怀着身孕，皇上怕是也不来看我了。纯贵妃主，中宫有喜了。真的，错不了，齐太医亲自诊的脉。下去吧。得，春宫怀了嫡子，我便是生出个金元宝来，皇上也不会来看一眼了。皇后日盼夜盼的，终于遇喜了。是啊，皇上高兴极了，总得要去喝一喝的。皇后玉玺与我何干？我既不是真的高兴，自然也不必假意去道贺。可总还是要相处下去，彼此也该留些情面。我啊，是真不喜欢他。这话你除了跟本宫说，你可不能跟旁人提起啊。知道了。我啊，也不过就是感伤罢了。皇上待我如此情深意重，自从齐太医说我身子孱弱不易有孕，每每侍寝过后，皇上总是嘱托人拿做胎药给我。只是喝了这么些年了，却还是一点动静都没有。怕真的是我自己身子孱弱的缘故吧。皇后为了再有身孕，喝了多少年做胎药，也不是到了今时今日才有好消息吧？姐姐可曾喝过？那时候，皇后娘娘为了让嫔妃多子嗣，和宫里都是赏过做胎药的。不过，也就是你最得皇上宠爱，这侍寝过后亲自做胎药的恩典，你是头一份。主儿，金宝公公来了。奴才请两位娘娘安。皇上让奴才给淑嫔娘娘送药奴才告退。皇上还吩咐静宝要看着你喝完做胎药啊？可不是吗？实在是不好意思。
可吃口甜的，去去嘴里的苦味吧。这个呀，是猪季产的西施蛇，清甜隽永。臣妾最喜欢这些家乡点心了。你满口家乡的，真正不像一个满洲的哥哥，倒像是从猪季走出来的江南闺秀呢。赵姨太，这次皇后娘娘遇喜，上下都得格外当心，尤其是饮食上。除了御膳备膳的厨子，还有你和我，旁人不许经手。哎，连连心都不能碰。人越少越干净。还有，太医院几位德高望重的太医，一日三次轮流伺候着，一切都只为皇后娘娘平安诞下皇子。行，进去吧。回夫人话，从胎相来看，十有八九是个皇子。哎呦，谢天谢地，等的就是您这句话。苏烈，打赏。是。啊，快给其他一次坐。臣，谢皇后娘娘恩典。齐太医、嗯，皇后娘娘，从目前来看，您的胎相虽好，可是从脉象来看呢，虚华无力，脉气如丝。臣以为，难道龙胎不好？齐太医，您可别吓我。是这样，夫人，皇后娘娘已不是玉玺的最佳年纪。又因端惠太子之薨，忧思过度，这些年神思操劳，导致体质虚弱。虽然微臣一直用药为皇后娘娘催孕，但是您在遇喜之前日夜伺机，劳累过度，这便是遇喜的时间不太对。你只要告诉本宫，能不能保住龙胎？当然能，但是皇后娘娘遇喜刚足三个月。未免母体孱弱，以致胎儿不保。臣打算稍爱保胎。稍爱保胎？是。那必是有华胎之相啊。是啊。娘娘不要着急，臣这也是防患于未然。只要是能保住龙胎就好。那，那皇上那儿？您放心，臣会暂时替您隐瞒的。不，齐太医，您一定要让皇上知道，皇后娘娘替皇上怀嫡子有多么辛苦，多么艰难。即便您要稍爱，也必须皇上在侧陪伴娘娘，让皇上亲眼看着娘娘的辛苦，这样，皇上才能对这孩子倍加重视。齐如，明白。皇后娘娘，臣。告退了，有劳您了，齐太医。您可千万要记着，皇后娘娘腹中的龙胎，不仅干系着富察氏的满门荣耀，也干系着您的身家性命。您可务必仔细着。是